बहुत से प्यारे गाते हैं गुनगुनाते बच्चों हमेशा गाते रहो गुनगुनाते रहो गीत गाना चलो साथ ही गुनगुनाता चलो हम लोगों ने पढ़ा कल लेक्चर जीरो उसका रिविजन फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोफिटिक्स लाइक चार्जेस रिपेल वाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर इसमें तुमने एक्सपीरियंस किया है कैसे होता है प्रैक्टिकली तुम्हें पता नहीं है इसकी एप्लीकेशन हमने देखी फ्लाइश कलेक्शन इन चिमनीज थर्मल पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर हम लगा दें उसके अलावा इलेक्ट्रोस्टेटिक की इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है लेजर प्रिंटर में इंजेक्ट प्रिंटर स्प्रे पेंटिंग और एक और एप्लीकेशन वनडे ग्राफ जनरेटर तो अम्यूजमेंट के लिए हम इसको यूज करते हैं अम्यूजमेंट पार्क्स में इससे हमारा मनोरंजन भी होता है और ये चार्ज पार्टिकल एक्सोलेटर भी है अगर हमें नाइट्रोजन से ऑक्सीजन बनानी है तो नाइट्रोजन पर बॉम्बार्टमेंट करना होगा अल्फा पार्टिकल से एक्सोलेट करके तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्वान्टेग्राफ जनरेटर चार्ज को डिफाइन करना हमने सीखा एज ए प्रॉपर्टी हमने डिफाइन किया चार्ज वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है इसलिए बिकॉज चार्ज इतना ज्यादा एक्यूपेट हो गया बादलों के पास कि वो होल्ड नहीं कर पा रहे हैं बीच का जो मीडियम है यानी हवा उसका इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाता है जब ये लिमिट क्रॉस कर जाती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो थ्री मेगा वोल्ट पर मीटर से ज्यादा हो जाता है इसको आगे के लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे कई बार तुम एक्सपीरियंस करते हो डोर नॉब को जैसे तुम छूते हो जो फिंगर है और जो डोर नॉब है टच करने से जस्ट पहले वहाँ स्पार्क रन करता है जब कॉन्टेक्ट नहीं हुआ है कई बार हमें दूसरे से हाथ मिलाते वक्त शॉक लग जाता है क्योंकि बॉडीज पर स्टेटिक चार्ज होता है बाकी अगर चार्ज मूविंग स्टेट में तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कन्वेंशन दिया चार्ज के टाइप्स के बारे में कि चार्ज जो है दो तरह का होता है बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम हमें इसलिए याद रखना है क्योंकि उन्होंने फेमस पदम उड़ाने वाला एक्सपेरिमेंट किया था जिससे वो एटमोस्फेयर इलेक्ट्रिसिटी को जमीन पर लाना चाहते थे आज भी हमारी कोशिश जा रही है आज भी हम कोशिश कर रहे हैं उसको स्टोर करने के लिए ग्लास रॉड को जब सिल्क के कपड़े से रगड़ते हैं उन्होंने कन्वेंशन दिया दिया कि ग्लास रॉड पर जिस नेचर का चार्ज आएगा मतलब ग्लास रॉड जो इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट हो जाती है कुछ इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड से निकल के सिल्क के कपड़े पर चले जाते हैं तो उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन तुमने करना सीखा शो दैट देर आर ऑनली टू टाइप्स ऑफ चार्जेस उसके लिए हम एक्सप्लेनेशन लेते हैं कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को लिया उनको आपस में रगड़ा रगड़ कर बारी बारी से ग्लास रॉड और सिल्क के कपड़े के पास लेकर जाते हैं तो हम ऑब्जर्व करते हैं कुछ ग्लास रॉड से रिपेल होते हैं और जो ग्लास रॉड से रिपेल नहीं होते वो सिल्क क्लोज से रिपेल होते हैं उससे ही प्रूव होता है कि सिर्फ दो ही तरह के चार्ज हैं एक तो वो जिस ग्लास रॉड के पास है उस नेचर का दूसरा वो जो सिल्क क्लोथ के पास इस पर बेस्ड हमने एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लिखा था रिपल्शन इज द शो टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन उसके बाद मैंने तुम्हें बताया कि ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज जो है तुम्हारे सिलेबस में नहीं है ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज में साइंटिस्ट ने अलग अलग सब्सटेंसेस को अरेंज किया एक सीक्वेंस में जिसमें पहले आने वाले को जब बाद में आने वाले से रगड़ते हैं तो पहले आने वाले पर पॉजिटिव बाद में आने वाले पर नेगेटिव आता है जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुमने ग्लास को बुल से रगड़ा तो बुल पर नेगेटिव आएगा ग्लास पर पॉजिटिव पर इसी बुल को तुम पॉलिथिन रबर रबर से रगड़ोगे मान लो बुल को तो रबर पर नेगेटिव आएगा और बुल पर पॉजिटिव आएगा तो यहां तक हमने पढ़ लिया था लास्ट टर्न पे नाउ लेक्चर वन आज की डेट लगाओ दस ग्यारह दो हजार सोलह जो भी लेक्चर तुमको नोट करने हैं डेट के साथ लेक्चर नंबर वन तो अभी हमको पढ़ना है मैथड्स ऑफ मेकिंग चार्ज टू एग्जिस्ट आवेश को अस्तित्व में लाने के तरीके तो हमारा कॉमन ऑब्जर्वेशन है जहां कहीं फ्रिक्शन होता है वहां चार्ज एग्जिस्टेंस में आता है तो लिखोगे हेडिंग लगाओगे जो जो मैं बोलता जा रहा हूं लिखते जाओ मैथड्स ऑफ मेकिंग चार्ज टू एग्जिस्ट डैश फर्स्ट फ्रिक्शन फॉलो हाँ तो तुम्हें नहीं करना तुम जा सकते तो बैच तो पीछे चले गए वाला तो ये वाला बैच पीछे चलेगा तो फ्रिक्शन में ये बैच जो है एक लेक्चर पीछे चलेगा आज के बाद फिक्स एक लेक्चर पीछे चलेगा तो हमारा कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि जब भी हम दो ऑब्जेक्ट्स को रगड़ते हैं 
taking the heat generated due to friction loosely bound electrons from one object get transferred to the other तो उसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी दूसरा मेथड कंडक्शन से वो भी लिखना नहीं है तुम्हें बारी बारी से लिखेंगे अभी तुम्हें फर्स्ट फर्स्ट फ्रिक्शन हैडिंग लगाकर छोड़ना है फ्रिक्शन में क्या लिखेंगे वो समझाऊंगा कंडक्शन में एक चार्ज बॉडी को हम दूसरे न्यूट्रल बॉडी से कनेक्ट करते हैं तो कुछ चार्ज ट्रांसफर हो जाता है इसको हम प्रोसेस की तरह डिफाइन कर सकते हैं और इंडक्शन में अगर किसी बॉडी के पास गिवन बॉडी के पास एक चार्ज बॉडी लाकर रखते हैं जैसे ये इसको तुम केवल कंडक्टर मान लो इंसुलेटिंग स्टेज पे माउंटेड है चार्ज बॉडी एक ग्लास रॉड लाकर उसके पास रखी तो उसमें चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया कंडक्टर में चार्जेस के रीडिस्ट्रीब्यूशन का जो फिनोमेना है इसको फिनोमेना की तरफ डिफाइन करते हैं उसको हम कहते हैं इंडक्शन या इलेक्ट्रोस्टेटिक इंडक्शन फिर आगे तुम्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है वहां पर हम बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज की वजह से इलेक्ट्रिक करंट का इंड्यूस हो जाना वो कहलाता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन जो तुम फेराडे का लॉ पढ़ते हो उस पर ईएमआई एम फ्रिक्शन में तुम लिख सकते हो तीन एग्जांपल्स कल लिखे थे क्या ओके कल लिख लिए थे तो ओके है किस पर पॉजिटिव किस पर नेगेटिव आता है तीन एग्जांपल्स तुम्हें तैयार करने ग्लास रॉड सिल्क रोड कैट्स फॉर एमोनाइट रोड वुल एंड प्लास्टिक रोड कंसेप्चुअल क्वेश्चन कर रहे हैं हमको पहला कंसेप्चुअल क्वेश्चन ये सिर्फ समझना है करें कुछ भी नहीं लिखने का है एक बार देखा सुना जिंदगी भर के लिए तुम्हारा एक क्वेश्चन तैयार दोबारा कुछ भी करने का जो इनफ्लेमेबल मटेरियल कैरी करने वाले टैंकर है इस तरह के एट्रैक्स होते हैं उनके पीछे मेटल की चेन्स लटका दी जाती तो तुमसे पूछा जाता है ऐसा क्यों एनसीआर में क्वेश्चन है तो हमारा जवाब ये होता है ड्यूरिंग मोशन एयर फ्रिक्शन के कारण जो इनके मेटल की बॉडी पर चार्ज डेवलप होगा वो चार्ज अर्थ में जाने के लिए जंप करके ना जाए जंप करके जाएगा तो स्पार्क क्रिएट करेगा और स्पार्क अगर इनके आसपास हुआ तो आग पकड़ने का खतरा है तो चार्ज को स्मूथली अर्थ को कंडक्ट करने के लिए पीछे लोहे की चेन लटका देते हैं हमारा जवाब यही रहे पूछा जाएगा सवाल तो बोलेंगे टू कंडक्ट द चार्ज स्मूथली टू दी अर्थ द चार्ज डेवलप ड्यूरिंग मोशन ऑन इट्स बॉडी बट द फैक्ट सच्चाई इससे कुछ अलग है ये मिथ्या धारणा है यानी मिस कंसेप्ट है एक्चुअल में अगर तुम देख पाओ कोई चेन नहीं लटक रही पीछे साफ तो नहीं दिख रहा है पर कोई चेन इसमें नहीं लटक रही है जो सड़क से रगड़ खाते हुए चल रही आजकल नहीं लटकी होती मैं जब तुम्हारे बराबर था फिर भी कुछ ऐसे टैंकर्स मिल जाते थे जो पेट्रोलियम या गैसोलिन कैरी करते थे उनके पीछे चेन लटकती होती थी उस समय तक ऐसा माना जाता था कि खतरा है अभी आजकल कहीं कोई चेन लटकती हुई नहीं दिखेगी रीजन बिहाइंड ये एक मिस कंसेप्ट था और वो क्लियर हो चुका है पर क्वेश्चन अभी भी वैसे बना हुआ है और हमें जवाब वही लेते हैं तो उसका एक्सप्लेनेशन क्या है हो सकता है इतना चार्ज ही डेवलप नहीं होता जो कि खतरनाक स्पार्क क्रिएट कर दे हो सकता है हमने ऐसे पेंट डेवलप कर लिया हो कि उस टैंकर पर इनफ्लेमेबल मटेरियल कैरी करने वाले टैंकर पर ऐसे पेंट की कोटिंग करेंगे जिसके बाद जिसके ऊपर स्टेटिक चार्ज डेवलप नहीं होगा या और कोई मैकेनिज्म हमने बना दिया हो उसमें यह भी पॉसिबल है कि और कोई मैकेनिज्म बना दिया हो जिससे डेवलप होने वाला चार्ज स्मूथली कंडक्ट हो जाता है फिलहाल ऐसी कोई चेन लटकती हुई नहीं पाएगी दूसरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन वो एरोप्लेन से रिलेटेड है एरोप्लेन के जो रबर के टायर हैं, वो रबर के टायर स्लाइटली कंडक्टिंग रबर के बनाए जाते हैं और उसके लिए उस रबर में ग्रेफाइड मिक्स कर दिया जाता है तो तुमसे पूछा जाता है इधर इधर तुमसे पूछा जाता है ऐसा क्यों तो हमारा जवाब है यहां पर सफिशियंट चार्ज डेवलप होता है अंदाजा एरोप्लेन की स्पीड से चलेगा अगर वो जेट प्लेन है तो जेट प्लेन में तुमने सुना होगा सुपर सोनिक जेट तो साउंड की स्पीड तो तुम जानते हो 330 मीटर पर सेकेंड एट जीरो डिग्री से लेकर तो अगर सुपरसोनिक है तो डेफिनेटली इस स्पीड से ज्यादा स्पीड पे चल रहा है 
तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि किसी न्यूमेरिकल में डेटा लिखा हुआ है 1800 किलोमीटर पर आ जेट इज मूविंग विद स्पीड 1800 किलोमीटर पर आ तो तुम इसको महसूस करके देखो वास्तव में ये सही डेटा है जितने भी न्यूमेरिकल होते हैं उनमें जो डेटा दिया हुआ होता है तुमको तो प्रैक्टिकल डेटा होता है उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए दिमाग में रखना चाहिए उससे एक आइडिया डेवलप करना चाहिए अंदाजा डेवलप करना चाहिए कि अच्छा एरोप्लेन की स्पीड इतनी होती होगी तो 1800 किलोमीटर पर आर 5 बाई एटीन से मैंने मल्टीप्लाई किया 1800 हंड्रेड इन टू फाइव बाई एटीन फाइव हंड्रेड मीटर पर सेकेंड अगर आप मैक टू बोले तो मैक टू हो जाएगा 660 मीटर पर सेकेंड तो मैक टू से थोड़ी सी कम है मैक नंबर तुमने इलेवन में पढ़ा था अगर कोई ऑब्जेक्ट साउंड की स्पीड से चल रहा है तो उसको बोलेंगे मैक वन सोनिक जो साउंड से तेज चलेगा सुपर सोनिक अब सुपर सोनिक में जो साउंड की स्पीड से डबल स्पीड पे चलेगा मैक टू ट्रिपल स्पीड पे चलेगा मैक थ्री ऐसे मैक नंबर एसोसिएट कर देते तो एटीन हंड्रेड किलोमीटर पर आर एक प्रैक्टिकल डेटा है इतनी हाई स्पीड पर चलने की वजह से उसकी बॉडी पर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज डेवलप होता है जो जब वो लैंड करता है उस समय स्पार्क क्रिएट करते हुए रनवे को ट्रांसफर होगा अगर ये चार्ज एरोप्लेन की बॉडी से जंप करके अर्थ में जाए तो एरोप्लेन को खतरा है तो हमने क्या किया उसके जो रबर के टायर से वो स्लाइटली कंटेक्टिंग रबर ले गया ग्रेफाइट मिक्स करके तो पाथ अवेलेबल हो गया एरोप्लेन की बॉडी पर जितना भी चार्ज है उन टायर्स के थ्रू स्मूथली रनवे को कन्वर्ट कन्वे हो जाएगा या बोले चले जाए ट्रांसफर हो जाए तो अगर तुम गौर करो डायरेक्टली देखने को मिल जाए एरोप्लेन उतरते हुए रनवे पर या टीवी में पिक्चर में देखो तो तुम ऑब्जर्व करोगे कि रनवे और टायर्स के बीच जबरदस्त स्पार्किंग होती जब एरोप्लेन उतर रहा होता है इसमें दो चीजों का कंट्रीब्यूशन होता है एक तो फ्रिक्शन भाप भी निकलती है बोले टायर के छोटे छोटे टुकड़े वो होते हैं बाद में रनवे पे जाके देखो तो पूरी लाइन खींची होती है क्योंकि इतना प्रेशर होता है इतना फोर्स लगता है ऊपर से एरोप्लेन बहुत भारी होता है प्लस स्पार्किंग होती है बिकॉज ऑफ दिस चार्ज एज वेल एज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन तो ये दो कंसेप्चुअल क्वेश्चन बेस्ड ऑन फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी जंप ऑफ चार्ज अगर तुमने गौर किया इधर कभी कहो तो संकल्प के सामने ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है जब भी कोई वहां से गुजरता है अगर वो सेंसिटिव है उसका ध्यान जरूर ज्यादा चट 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 आवाज होता है इट इज लूज कॉन्टेक्ट एक्चुअली वहां पर क्या है ऊपर कांटेक्ट है मेटेलिक कांटेक्ट है लूज कांटेक्ट है लूज कांटेक्ट होने की वजह से क्या होता है चार्ज जंप करता है चार्ज जंप कैसे करेगा नॉन कंडक्टिंग पाथ है बीच में एयर बीच की एयर का डायरेक्टिव ब्रेकडाउन होगा उसके डायरेक्टिव ब्रेकडाउन होने की वजह से वो क्रैकलिंग साउंड आती है एयर से पास करती है एयर से पास होता है नॉन कंडक्टिंग से एयर हो जाती है कंडक्टिंग जो बिजली गिरती है आसमान से सेम फिनोमेना है क्योंकि तो कंडक्टिंग पाथ के बिना तो जाएगा नहीं तो बीच की इंटरवेनिंग एयर को जब कंडक्टिंग बनाएगा तो हम एक टर्म यूज करेंगे आगे पढ़ोगे डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन डायलेक्ट्रिक बोलते हैं इंसुलेटर्स को तो ब्रेकडाउन हो जाएगा बीच की एयर का वो ब्रेकडाउन की क्रैकलिंग साउंड होती है जब एयर का एनाइजेशन हो जाता है सेकेंड कंडक्शन यहां से पढ़ना है तुमको फ्रिक्शन में दो तीन एग्जांपल लिखे थे तुमको वो लास्ट ट्रेंड पे तुमने लिख लिया तो ओके है कंडक्शन कंडक्शन की डेफिनेशन आप बना सकते हैं सिंपल सी डेफिनेशन है तुम लिख सकते हो व्हेन वी कनेक्ट वन बॉडी विद अनादर व्हेन वी कनेक्ट वन बॉडी विद अनादर यहां जो समझने की बात है तुम्हारे लिए वो ये है कि ये जो बॉडीज हैं क्या जरूरी है कंडक्टर ही हो जिनके बीच कंडक्शन हो रहा है या फिर ये इंसुलेटर भी हो सकती हैं यहां पे फाइन डिटेल है छुपे हुए इज इट नेसरी मैंने टर्म यूज की बॉडी ये जो दो बॉडीज हैं जिनके बीच कंडक्शन हो रहा है चार्ज ट्रांसफर हो रहा है क्या इनका कंडक्टर होना जरूरी है तभी कंडक्शन बोलेंगे या इंसुलेटर्स के बीच भी कंडक्शन हो सकता है हाँ तो आज इस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे पहले लिख लो 
फिर मैं डिस्कस करता हूँ एग्जाम्पल से तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ वेन वी कनेक्ट वन बॉडी विद अनादर ब्रैकेट में एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी चार्ज कम से कम एक चार्ज होनी चाहिए दोनों चार्ज तो भी पॉसिबल है कंडक्शन एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी चार्ज ब्रैकेट क्लोज यूज इन सम कंडक्टिंग मीडियम दोनों बॉडीज को हमने कनेक्ट किया मे बी एक वायर मेटल का वायर कंडक्टिंग मीडियम देन सम ऑफ द चार्ज फ्रॉम वन बॉडी कैन ट्रांसफर टू दी अदर some of the charge from one body get transferred to the other through the process conduction through the process conduction first one. tumne kaha ki dono ka conductor hona zaruri hai Now, तुम एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो एक बैलून को तुमने चार्ज किया तो मैंने जिक्र भी किया था बैलून को चार्ज करने के बाद तुमने दीवार पे चिपका है और तुमने महसूस किया कितना फोर्सफुली वो चिपक रहा है कितना तेजी से खींच रहा है अब तुमने उसको वहां से खींच के उड़ा वापस निकाल लिया और वो वाली साइड जहां चार्ज है उसको माथे पर टच किया योर बॉडी इज ए कंडक्ट गुड कंडक्टर और गुड कंडक्टर तुम जमीन में नंगे पैर खड़े हो अब तुमने उस बैलों को वापस चिपकाने की कोशिश की ऑब्जर्वेशन नहीं चिपकता बैलून इज इंसुलेटर और गुड कंडक्टर बीच में मीडियम तुम्हारी बॉडी कंडक्टर कंडक्टर की वजह से चार्ज ट्रांसफर हो गया चाहे उसमें लोकल एक्शन का भी रोल रहा हो कि सिर्फ वहीं से चार्ज जाएगा जहां पर इंसुलेटिंग बॉडी यानी रबर के बैलून के कांटेक्ट में कंडक्टर आएगा जहां से तुम्हारा माथा उसको टच करेगा सिर्फ वहां वहां से चार्ज जाएगा आसपास का खींचकर नहीं जाएगा इट इज कॉल्ड लोकल एक्शन बट चार्ज ट्रांसफर तो होगा तभी तो बैलून नहीं चिपक रहा इट मीन्स एक इंसुलेटर और एक कंडक्टर के बीच भी कंडक्शन हो सकता है Provided, बीच का मीडियम कंडक्टर है अगर बीच का मीडियम इंसुलेटर है तो इज नो चांस कंडक्शन होने का कोई चांस नहीं तो ये फैक्ट तुमको क्लियर होना चाहिए कंडक्शन पर एक बेसिक क्वेश्चन है तुम्हें आता भी होगा पहले देखा हुआ होगा नोट कर लो टू आइडेंटिकल मेटल स्पेयर ए एंड बी two identical metal spheres a and b comma each have a charge small q dono ke paas charge hai q comma now another similar neutral sphere c waisa ka waisa teesra sphere hai par wo neutral hai similar neutral sphere c is first connected to a पहले ए से हमने उसको टच कराया देन विद बी वहां से डिटैच किया फिर बी से टच कराया एंड देन रिमूव फिर हटा लिया वहां से फाइंड फाइनल चार्जेस ऑन ईच ए बी और ये है सी इसके पास है क्यू इसके पास भी कंसेप्ट इज आइडेंटिकल कंडक्टर्स में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा इक्वल अगर कोई कंडक्टर बड़ा होता साइज में तो फिर यहां पर कैपेसिटी टर्म आ जाते जो हम आगे सीखेंगे जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा चार्ज ले जाएगा चार्ज ट्रांसफर होता है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से वो भी हम सीखेंगे अगर मैंने इसको जोड़ा तो दोनों एक ही कंडक्टर हो गया दोनों का पोटेंशियल सेम होने के लिए जरूरी है कि चार्ज आधा आधा बांट लेंगे इसके पास Q बाई टू रह जाएगा इसके पास आ जाएगा Q बाई टू दिस इज प्रोसेस वन उसके बाद मैंने ए से इसको डिटैच कर दिया तो ए के पास फाइनल चार्ज अभी ए के साथ और कोई रिएक्शन तो होना नहीं है और कोई प्रोसेस नहीं होना है ए के पास फाइनली रहेगा Q बाई टू 
B के पास Q है C के पास Q बाय टू है सेकेंड प्रोसेस मैंने C को B से कनेक्ट किया दोनों के पास मिलाकर टोटल चार्ज है थ्री क्यू बाई टू जब हम इनको डिटेच करेंगे दोनों आधा आधा बांट लेंगे तो फाइनल चार्ज B और C दोनों के पास थ्री क्यू बाय फोर थ्री क्यू बाय फोर इस तरह से टोटल चार्ज टू क्यू तो इसमें किसी को कोई बात नहीं समझ में आए तो पूछो ये कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर होना चाहिए इसमें फोर्स को मिक्स करके तुमसे सवाल पूछा जाता है ये A और B जिनको हमने कुछ दूरी पर रखा हुआ है इनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टेटिक रिपल्शन वो एफ है उसकी वैल्यू भी दे दी तुमको टू पॉइंट फाइव इंटू टेन की पावर माइनस फाइव न्यूटन तुमसे कहते हैं तीसरा आइडेंटिकल स्पेयर सी लेकर आते हैं सी को ऐसे टच कराते हैं टच कराने के बाद इनके सेंटर पॉइंट पर रख देते हैं बताओ सी पर नेट फोर्स कितना लगेगा तो तुम्हारा जवाब होता है एक का चार्ज क्यू बाई टू रह गया और सी से सी को ए सी टच कराया था बी से नहीं कराया आपके पास तो सी के पास क्यू बाई टू है तो हम ये कह सकते हैं कि ए पर जो चार्ज है वो रिपेल होगा सी उससे जितने फोर्स से रिपेल होगा क्यू बाई टू क्यू बाई टू उससे ज्यादा फोर्स से ये रिपेल करेगा इसको तो नेट फोर्स तुम कैलकुलेट कर सकते हो फैक्टर एडिशन करके ज़्यादा वाले में से कम वाले को सब्ट्रैक्ट कर दोगे बता सकते हो कितना फोर्स होगा मतलब अगर बाकी सबको मैं सेम मान लू तो यह है एफ बाई टू और यह है एफ बाय फोर तो एक बटा दो माइनस एक बटा चार एफ बाय फोर ठीक है इसे आगे की बात करते हैं कंडक्शन के बाद तीसरा इंपॉर्टेंट मेथड है चार्ज को एक्सिस्टेंस में लाने का थर्ड इंडक्शन या तो देख सकते हो इलेक्ट्रोस्टेटिक इंडक्शन आइदर इंडक्शन और इलेक्ट्रोस्टेटिक इंडक्शन ये मैंने यहां पे कुछ गलती की है क्या गलती की है मैंने डिस्टेंस को डिस्टेंस को आर आर मान लिया डिस्टेंस सेम ही है दोनों की बट इट बिकम्स आर बाई टू उसका इंपैक्ट आएगा इसमें एफ बाय फोर नहीं होगी ऑर्डिंग होगी इंडक्शन इसको डिफाइन कर सकते हैं हम कैसे फिनोमिना की तरह तो डेफिनेशन लिख लो इट इज अ फिनोमिना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज It is phenomena of redistribution of charge in given body due to the presence of nearby charge body. Due to the presence of nearby charge body. So given body के पास अगर तुम कोई charge body लाकर रखते हो, तो given body में charges का redistribution होता है। जैसे ये मेटलिक कंडक्टर है इंसुलेटिंग स्टेंट पे माउंटेड है इसके पास तुमने एक चार्ज प्लास्टिक रॉड को लाकर रखा या रबर की चार्ज रॉड को लाकर रखा जो नेगेटिव है चार्ज है तो उस नेगेटिव के कारण इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिपेल होकर दूर चले जाएंगे तो पास में बचेंगे पॉजिटिव आए चार्जेस का जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया इसी को हम कह देते हैं इंडक्शन इंडक्शन का डिक्शनरी मीनिंग होता है प्रेरण प्रेरणा मिलना अच्छे काम करते हुए देखकर हमें अच्छे काम करने की प्रेरणा मिलती है किसी को बुरा काम करते हुए देखते तो बुरा काम करने की प्रेरणा भी कुछ लोग ले लेते हैं तो इंडक्शन बिना टच किए इंडक्शन और कंडक्शन में बेसिक डिफरेंस क्या है कंडक्शन में कांटेक्ट रिक्वायर्ड है इंडक्शन में कॉन्टेक्ट रिक्वायर्ड नहीं है तो बस हम एक टर्म यूज करते हैं नियर बाय अब वहां डिफाइन नहीं है ना तो बोर्ड लेवल पर ना तो कॉम्पिटिशन लेवल पर कितना नियर बाय किसको दूर मानेंगे किसको पास मानेंगे बस दो ही कंडीशन है या तो फुल इंडक्शन होगा या तो इंडक्शन नहीं होगा तो बहुत दूर ले गए ऐसे बोलेंगे क्वालिटेटिव टर्म्स में बात करते बहुत दूर ले गए पास ले आए क्वांटिटेटिव टर्म्स में बात नहीं करते हालांकि हम चाहें तो जैसे कॉफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कॉलिजन में डिफाइन किया था परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन के लिए इक्वल टू वन 
और फिर कितने इलास्टिक के लिए जीरो वैसे यहां पर भी हम एक कॉफिशियंट डिफाइन कर सकते हैं कि इंडक्शन का लेवल क्या हो मेरा जो बिल्कुल जस्ट नेक्स्ट पड़ोसी है उसका इंपैक्ट मुझ पर ज्यादा है मेरे घर की लाइफ में जो दूसरे कोने पर रहता है उसका इंपैक्ट कम है जस्ट लाइक दैट पर हमें उस डिटेल में नहीं जाना है ना बोर्ड लेवल पर ना ही कंपटीशन लेवल तो अगर मैं इंडक्शन को समझना चाहता हूं एक डायग्राम तुम्हें तो बनाना है दो डायग्राम बने हुए एनसीआर में तो अगर इंडक्शन के इफेक्ट में जाता हूं परमानेंट हो जाए अभी हमने देखा वो ग्रास रॉड को अगर मैं दूर ले जाऊं वापस तो चार्जेस वापस मार्च हो जाएंगे ग्लास रॉड इन प्लास्टिक रॉड प्लास्टिक रॉड जो नेगेटिव चार्ज थी उसको उस कंडक्टिंग स्पेयर से दूर ले जाऊं तो चार्जेस वापस मार्च हो जाएंगे हम चाहते हैं परमानेंटली चार्ज है तो परमानेंटली चार्ज है उसके लिए दो तरीके हैं हमारे पास पहला तरीका है यूजिंग अनादर कंडक्टर हम एक और कंडक्टर की मदद लेते हैं तो मान लो ये दो कंडक्टर है जो कॉन्टेक्ट में है और नीचे इंसुलेटिंग स्टैंड है अब मैं इंडक्शन इसमें दिखा रहा हूँ परमानेंट इफेक्ट कैसे आएगा पास में पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड को ला के रखा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होकर नियर बाय फेस पे आ गए पॉजिटिव आइन्स बच गए जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल के आए अगले स्टेप में हम इन दोनों के बीच में सेपरेशन क्रिएट कर देते सेपरेशन क्रिएट करने से चार्ज अब ना तो आ सकता है ना जा सकता है आने जाने का रास्ता खत्म और उसके बाद अगली स्टेप में हम रॉड को दूर हटा देते हैं रॉड को दूर हटा दिया तो फाइनली हमने देखा इस पे नेगेटिव रह गया इस पर पॉजिटिव उसके बाद अगर इन दोनों के बीच का गैप भी हम बढ़ा दें तो ये जो एक दूसरे के अट्रैक्शन की वजह से पास पास थे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे तो ओवरऑल इफेक्ट क्या हुआ चार्ज ग्लास रॉड को इसके पास लाए थे ग्लास रॉड ने कुछ भी चार्ज लूज नहीं किया जबकि इन दोनों ने कुछ कुछ चार्ज गेन किया यहां जो डायग्राम बनाया गया है अप टू स्केल नहीं है अगर मैं इसी डायग्राम को अप टू स्केल बनाऊं और मैं बोलूं ये कंडक्टिंग स्पीयर है और एक ग्लास रॉड पे फोर यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज दिखाऊं तो मैं यहां पर दिखाऊंगा फोर यूनिट ऑफ नेगेटिव तो उसके लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास कैसे तय होगा कि कितना चार्ज लाएंगे तो कितना चार्ज इंड्यूस होगा न्यूमेरिकली तो फॉर्मूला भी हमको समझना है पर इससे पहले हम दूसरा मेथड और देख लेते हैं तो हमने दूसरे कंडक्टर की मदद ली परमानेंट इफेक्ट बनाने के लिए इफेक्ट को परमानेंट करने के लिए हमारे पास दूसरा तरीका है अर्थ की मदद लेते हैं यूजिंग अर्थ अर्थ के लिए एजम्पन है अर्थ इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इन्फाइनेट कैपेसिटी कितना भी चार्ज तुम अर्थ को दे दो कितना भी चार्ज अर्थ से ले लो उसका पोटेंशियल जो है जीरो बना देता है कोई फर्क नहीं पड़ता उसको हम कंपेयर करते हैं जैसे समुद्र में सात आठ लोटे पानी डाल दिया तुमने तो उसके लेवल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा सात आठ लोटे पानी निकाल लिया तो भी लेवल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब हम अर्थ की कैपेसिटी कैलकुलेट करेंगे उसको कंडक्टर मानकर तो तुम देखोगे उसकी कैपेसिटी आएगी 711 माइक्रो फेरेड और इसी अर्थ को जब हम कैपेसिटर मानेंगे स्पेरिकल कैपेसिटर स्पेरिकल कैपेसिटर मानने के लिए दो कंडक्टर चाहिए कंसेंट्रेट स्पेयर तो दूसरा कंडक्टर मानेंगे हम आयनोस्फियर जो पचास किलोमीटर ऊंचाई पर और पहला कंडक्टर अर्थ की सरफेस तो तुम देखोगे अर्थ की कैपेसिटी हो जाएगी पॉइंट वन फेरेट और पॉइंट वन फेरेट अपने आप में बहुत बहुत बड़ी कैपेसिटी घबराने की जरूरत नहीं सारा कुछ पढ़ने वाले हम सब डिराइव करके बताऊंगा अभी जो डेटा बोल रहा हूं अगर तुम फैमिली हो तो रिवाइज हो जाएगा फैमिली नहीं हो तो तुम फैमिली हो जाओगे जब मैं दोबारा बोल इसी चीज को तो सिर्फ सुनना है ध्यान से हाँ ऐसा कुछ होता है मानना है तो ये कोई कंडक्टर है इंडक्शन का इफेक्ट देखें इसमें नेगेटिवली चार्ज प्लास्टिक रॉड या एवोराइड रॉड इसके पास लाए इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया मेरा सवाल है क्या इंडक्शन हो गया तो तुम्हें समझना है जवाब है सही जवाब हाँ हो गया इंडक्शन की डेफिनेशन पे जाओ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नियर बाय चार्ज बॉडी सो इट इज कॉल्ड इंडक्शन इंडक्शन हो गया बट हम चाहते हैं परमानेंट इफेक्ट अभी मैं रोड को दूर हटा दूँ वापस क्या होंगे चार्ज मर्ज हो जाएंगे परमानेंट इफेक्ट चाहते हैं अर्थ की मदद लेते हैं मैंने क्या किया अर्थ से कनेक्ट किया इसके एंड को इसके ये अर्थ का सिंपल ग्राउंड कर दिया इसको अर्थ से कनेक्ट करते ही अर्थ के लिए अजम्पन है कितने भी इलेक्ट्रॉन्स दे सकती कितने भी इलेक्ट्रॉन्स ले सकती है तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो मूव कर जाएंगे अर्थ में चले जाएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स अर्थ में चले गए ये पॉजिटिव नहीं जा रहा क्यों इस नेगेटिव के अट्रैक्शन की वजह से बना हुआ रुका हुआ 
तो यहां पर कंसेप्ट आता है फ्री चार्ज एंड बाउंड चार्ज जो चार्ज जाने के लिए फ्री है ये नेगेटिव तो हम बोलेंगे वो है फ्री चार्ज जो में चले गया जो नहीं जा पा रहा है उसको बोलेंगे बाउंड चार्ज ये अर्थ में जाने के लिए फ्री नहीं अगर मैं यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज प्लास्टिक रॉड की जगह पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड लाया होता तो उल्टा हो जाता पॉजिटिव चार्ज जाने के लिए फ्री होता तो चले जाता और नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नहीं जाता ठीक है वो बाउंड हो जाता अभी उल्टा है तो अगले स्टेप में भी दूरदर्शिता देखो ना तुम गिर गया कोई बात नहीं पहले से ही वाला कवर लगा रखा है ना नेगेटिव चार्ज ब्लास्ट रोड को अभी यहीं पे रखा अब यहाँ अगले स्टेप में तुम्हें क्या समझना है तुमको समझना है कि पहले हम आर्ट से डिस्कनेक्ट करेंगे अगर मान लो मैं यहाँ पर रोड को दूर डालू तो आर्ट से इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और इस पॉजिटिव को भी यूटिलाइज कर देंगे परमानेंट इफेक्ट नहीं आएगा तो इसके बाद कई बार कंपटीशन में घुमाया जाता है घुमाकर क्वेश्चन बनाया जाता है इस कंसेप्ट पर कि पहले क्या करेंगे तो पहले अर्थ से डिस्कनेक्ट करेंगे फिर इस रॉड को दूर डालेंगे तो फाइनली जो चार्ज वो यूनिफॉर्मली इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा फिर से मैं तुम्हें याद दिला दू डायग्राम इज नॉट अपू स्किल तुम देखो यहाँ कितने दिख रहे हैं एक दो तीन चार यहाँ कितने दिख रहे हैं चार से चार इन लॉजिकल हो गया तो अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो ध्यान रखेंगे कितने उधर कितने उधर तो इंडक्शन का परमानेंट इफेक्ट फॉर्मूला लिखोगे तो इंड्यूस चार्ज हमारे तरह हम इससे कैलकुलेशन कर सकते हैं कितना चार्ज होने पर कितना दिखाना है इंड्यूस चार्ज को क्यू डैश से दिखाया इक्वल टू क्यू टाइम्स वन माइनस वन अपॉन कैपिटल के जहां पर तुम जानते हो कैपिटल के क्या होता है डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट तो मेंशन कर दो यार क्यू इज इंड्यूसिंग चार्ज एंड कैपिटल के इज डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या होता है फुल डिटेल में हम पढ़ेंगे डायलैक्ट्रिक्स होते हैं दो तरह के पोलर और नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ पढ़ेंगे डायलैक्ट्रिक ब्रेक डाउन पढ़ेंगे अभी मान लो ये कुछ कोई कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू मिनिमम होती है वन मैक्सिमम होती है इन्फिनिटी मेटलिक कंडक्टर्स के लिए इंफिनिटी होता है तो अगर ये मेटलिक कंडक्टर्स के लिए इंफिनिटी होता है तो तुम एक सवाल का जवाब दे सकते हो कि ये कंडक्टर है इंसुलेटिंग स्टैंड पे माउंटेड है मैं एक चार्ज ब्लास्ट रॉड इसके पास लेकर आता हूं जिसके पास फोर एंड ऑफ पॉस्टर है तो यहां पर कितने नेगेटिव दिखाऊं? फोर ये चार पॉजिटिव दूसरा सवाल ये मेटल का नहीं है इट इज मेड ऑफ प्लास्टिक प्लास्टिक स्पेयर एंड फॉर प्लास्टिक सपोज के इक्वल टू फोर अब बताओ कितना चार्ज है दिखाऊं? बिकॉज वन माइनस वन बाय फोर इज थ्री बाय फोर तो लॉजिक समझ में आ गए फॉर्मले को कैसे यूज कर इंडक्शन के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है स्टाम करके तुमको लिखना है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इंडक्शन टेक प्लेस only in bodies but not in point objects induction hota hai sir bodies mein point objects mein nahi hota ye concept hai to iska outcome kya hai iska outcome bhi likhoge iske basis par हम इस बात को लिख सकते हैं समझ सकते हैं समझा सकते हैं टू सिमिलर पॉइंट चार्जेस मस्ट रिपेल तो मैं लिखना है स्टेटमेंट टू सिमिलर पॉइंट चार्जेस मस्ट 
रिपेल बट टू सिमिलरली चार्ज बॉडीज टू सिमिलरली चार्ज बॉडीज में अट्रैक्ट ही चल उनके बीच अट्रैक्शन हो सकता है दो वर्ड को अंडरलाइन कर दो मस्ट और मे अंग्रेजी में इन दोनों के मतलब तुम्हें साफ साफ पता होने चाहिए यानी दो सिमिलर पॉइंट चार्ज है तो डेफिनेट है वो रिपेल ही करेंगे और कुछ नहीं हो सकता और अगर सिमिलरली चार्ज बॉडीज हैं तो देर इज पॉसिबिलिटी कि उनके बीच अट्रैक्शन हो पहली बार जब हम इसको सुनते हैं तो अजीब सा लगता है पर जब इसका एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं तो फैमिलिटी आ जाती है फिर समझ में आ जाता है कैसे ये हो पा रहा होगा तुम्हें से कितने बच्चे फैमिली हैं जो जानते हैं ऐसा कैसे होता है ओके ये विशेष स्थिति में हो सकता है जब एक बॉडी के पास चार्ज ज्यादा हो दूसरी बॉडी के पास चार्ज अमाउंट में कम हो एग्जाम्पल नोट कर सकते हो तुम ये एक बॉडी ये दूसरी बॉडी इसके पास है टू यूनिट ऑफ पॉजिटिव इसके पास है फोर यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा एक के पास कम जब मैं पास लाऊंगा क्योंकि ये बॉडी से इंडक्शन हो सकता है अगर ये पॉइंट चार्ज होता है इंडक्शन नहीं हो सकता तब तो कोई चांस था ही नहीं अट्रैक्शन का अभी अट्रैक्शन का चांस कैसे है वो समझो जब मैं इन्हें पास लाऊंगा ये दो पॉजिटिव यहाँ से दो नेगेटिव खींच लेंगे जहाँ से दो नेगेटिव खींचे वहाँ बचेंगे दो पॉजिटिव ये चार पॉजिटिव इसमें से चार नेगेटिव इंड्यूस कर लेंगे खींच लेंगे जहाँ से चार नेगेटिव खींचेंगे वहाँ बचेंगे चार पॉजिटिव ऐसा होने की वजह से जो इस पर इम्पैक्ट आएगा वो ये है कि ये दो पॉजिटिव दो नेगेटिव मिलकर एक दूसरे का इफेक्ट न्यूट्रलाइज कर देंगे ये भी एक दूसरे का इफेक्ट न्यूट्रलाइज कर देंगे अब जो सिचुएशन देख रही है दो नेगेटिव और दो पॉजिटिव के बीच की डिस्टेंस है आर वन जबकि चार पॉजिटिव और दो पॉजिटिव के बीच की डिस्टेंस है आर टू क्लियरली आर टू ग्रेटर देन आर वन और इनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टिक फोर्स इनवर्सली प्रपोर्शन टू आर स्क्वेयर इसके बेसिस पर हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो अट्रैक्शन का फोर्स होगा कम डिस्टेंस होने की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच वो पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच जो रिपल्शन होगा मैग्नीट्यूड में उससे चार हो तो इन दो बॉडीज के बीच में नेट अट्रैक्शन हो अगर दोनों पर अभी भी नेट चार्ज तो वही है इसका नेट चार्ज टू पॉजिटिव इसका नेट चार्ज फोर पॉजिटिव फिर भी इंडक्शन की वजह से क्योंकि ये बॉडीज हैं चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है डिस्टेंस मैटर करती है इसलिए इनके बीच अट्रैक्शन हो सकता कोई बात जो समझ में नहीं आई कुछ क्लियर है डिटेक्शन ऑफ चार्ज अगर कोई ऑब्जेक्ट चार्ज है तो डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या साधन है तो इंस्ट्रूमेंट का नाम तुम्हें पता होना चाहिए कोल्डली फिलेक्ट्रोस तो हैडिंग लगाओ डिटेक्शन ऑफ चार्ज और उसमें सिर्फ नाम याद रखना है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बाकी चीजें तुम्हें समझनी है डायग्राम नॉट रिक्वायर्ड आपको स्ट्रेट बोर्ड का बच्चा है उसे डायग्राम बनाना आना चाहिए पूछ सकते हैं स्ट्रेट बोर्ड में सीधे से नहीं पूछे क्वाइट सिंपल तुम घर पे बना सकते हो कोई कांच की बॉटल ले लो जार ले लो कांच का उसमें एल्यूमिनियम का हैंगर मेटल की रॉड की तरह यूज करो नीचे एल्यूमिनियम फॉइल कि स्ट्रिप काट के लटका दो कई बार तुमने महसूस किया होगा सैलो टेप ऐसे खींचते उल्टा चिपकने लगते हैं हाथ में गोल वाली साइड से नहीं दूसरी वाली साइड से भी वो अट्रैक्ट होती कोई आसपास चार्ज बॉडी होती है तो उसे उसकी तरफ खींचती तो वैसा ही कुछ यहाँ पे होगा 
तो वो जो स्ट्रिप है तुमने एल्यूमिनियम फॉइल की स्ट्रिप बना ली एक्चुअल में सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट में गोल्ड फॉइल होती है तो सवाल उठता है गोल्ड फॉइल क्यों तो जवाब है गोल्ड इज द मोस्ट मैलेबल सब्सटेंस उसे क्या फायदा है कि अगर गोल्ड की फॉइल बनाएंगे वो सबसे पतली होगी ठोक पीट के चंदर में बदलने वाली प्रॉपर्टी मैलेबिलिटी सबसे ज्यादा तो गोल्ड फॉइल अगर यूज करते हैं सबसे पतली होगी सबसे पतली होगी उसका वजन सबसे कम होगा वजन सबसे कम होगा तो एम का इफेक्ट कम आएगा तो डाइवर्जेंस ज्यादा दिखेगा इंस्ट्रूमेंट सेंसिटिव बने हालांकि ये काम एल्यूमिनियम फॉइल भी करेगी लैब में हमने बना के रखा था एल्यूमिनियम फॉइल काम कर रही तो इंस्ट्रूमेंट में क्या है जैसे तुम देख रहे हो अगर मैं कोई चार्ज बॉडी इसके पास लाता हूँ मेटल नॉक के पास पास लाऊंगा इंडक्शन होगा टच करा दूंगा कंडक्शन होगा कंडक्शन हुआ है इंडक्शन दोनों ही कारण से यहाँ नीचे दोनों साइड सेम नेचर का चार्ज आ जाएगा मेटल की फाइल को एंड लाइक चार्जेस रिपेलिंग इधर तो लीव डाइवर्ट होगी और इसके डाइवर्जेंस को देखकर हम अंदाजा लगा लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट हम टच करा रहे हैं वो चार्ज है कि नहीं है ये भी पता लगा लेते हैं चार्ज अमाउंट में ज्यादा या कम है चार्ज अगर अमाउंट में ज्यादा होगा तो डाइवर्जेंस ज्यादा होगा पर ये नहीं पता लगा सकते डायरेक्टली कि चार्ज का नेचर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा इनडायरेक्टली पता लगा सकते पहले से नॉन चार्ज दो पहले से तुमने पॉजिटिव दे दिया अब पॉजिटिव देने के बाद तुम जो भी अननोन चार्ज नेचर नहीं पता उस बॉडी को ला रहे हो अगर डाइवर्जेंस और बढ़ रहा है इसका मतलब वो पॉजिटिव है डाइवर्जेंस कब हो रहा है मतलब नेगेटिव फिर इसका जिक्र फिर से आता है कहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हर्ट्स का एक्सपेरिमेंट हालवॉक्स का एक्सपेरिमेंट लेनार्ड हालवॉक्स ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था उसने जिंक की प्लेट से एक इलेक्ट्रोस्कोप को कनेक्ट कर दिया था पहले जिंक की प्लेट को न्यूट्रल रखकर भी किया था और पॉजिटिव चार्ज करके भी किया और नेगेटिव चार्ज करके भी किया फिर उस पर एक्स रेज डाल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डाल एक्स रेज भी डाल तो उसका ऑब्जर्वेशन यह था कि जो डाइवर्जेंस है वो इस तरह से चेंज होता है कि वो इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रो रिजेक्ट हो रहे हैं प्लेट से प्लेट गेट पॉजिटिवली चार्ज वहां फिर से इलेक्ट्रोस्कोप का जिक्र है क्या इलेक्ट्रोस्कोप के अलावा कोई और इंस्ट्रूमेंट्स के नाम जानते हो जिनकी मदद से हम चार्ज की प्रेजेंस को डिटेक्ट कर सके अदर देन इलेक्ट्रोस्कोप चार्ज को क्वांटिटेटिवली मेजर कर सके इसे तो क्वालिटेटिवली मेजर कर सकते क्वांटिटेटिवली तो जवाब है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वोल्टा मीटर केमिस्ट्री में पढ़ते हो वोल्टा मीटर वोल्ट मीटर की बात नहीं कर रहा वोल्टा मीटर जिसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है तो फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एम वन अपॉन एम टू इक्वल टू जेड वन अपॉन जेड टू एम इक्वल टू जेड क्यू एम इक्वल टू जेड क्यू में अगर तुम्हें जेड पता है तो एम को नाप कर तुम क्यों नाप सकते हो तो चार्ज को क्वांटिटेटिवली हम मेजर कर सकते हैं वोल्टामीटर से सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कराने पर सर्टेन अमाउंट डिपोजिट होगा गोल्ड की प्लेटिंग करनी है सोने की परत चढ़ानी तांबे की परत चढ़ानी अकॉर्डिंगली उतना मास डिपोजिट होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में होगा और कौन से इंस्ट्रूमेंट है बैलिस्टिक गैलवानोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है बैलिस्टिक गैलवानोमीटर से तो चार्ज को मेजर कर सकते हो इस गैलवानोमीटर में क्या होता है जब इसको कनेक्ट करते हैं चार्ज बॉडी से तो इसकी निडल एकदम से एक्सट्रीम पर जाती है कितना दूर जा रही है वो देखकर हम चार्ज का अमाउंट नाप लेते हैं तो उसको बोलते हैं बैलिस्टिक गैलवानोमीटर एक टर्म यूज करते हैं इसमें सर्ज एस यू आर जी ई तो सर्च को देखते हैं हम सर्च यानी एकदम से कितना उसमें झटका लगा सर्च यानी झटका सडन चेंज फिर एक और इंस्ट्रूमेंट होता है उसका नाम होता है इलेक्ट्रोमीटर तो कुछ और भी इंस्ट्रूमेंट है जिनसे हम चार्ज को मेजर कर सकते हैं पर तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ कोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप चार्ज को हमने डिटेक्ट किया इससे आगे जाने से पहले चार्ज को मेजर कर लेते हैं नेक्स्ट मेजरमेंट ऑफ चार्ज तो चार्ज को मेजर करना है तो उसके लिए कौन सी यूनिट्स हम यूज करते हैं ऐसा यूनिट सीजियस यूनिट अदर यूनिट्स उससे सबसे तुम्हें फैमिलियरिटी होनी चाहिए नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ चार्ज ब्रैकेट में यूनिट मेजरमेंट ऑफ चार्ज यूनिट फर्स्ट ऐसा ही तुम लोग फैमिलियर हो ऐसा यूनिट कौन सी है 
अगर तुम्हें पूरा लिखने का शौक है जो कि लेस एफिशिएंट वे है तो तुम्हें छोटे सी से स्टार्ट करके लिखना होगा नहीं तो बड़े सी से लिखते हो तो साइंटिस्ट का नाम बनता है बेटर वे है सिंगल लेटर कैपिटल सी कुलर को आप दिखाते हैं सिंगल लेटर कैपिटल जितने भी यूनिट साइंटिस्ट के नाम पर है न्यूटन जूल वार्ड सबको हम सिंगल कैपिटल लेटर से दिखाते हैं क्योंकि अगर तुम पूरा नाम लिखते हो तो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए छोटे अक्षर से स्टार्ट करना चाहिए तब यूनिट बनेगी नहीं तो साइंटिस्ट का नाम बन जाएगा तुम अगर एमपेड लिखते हो ऐसे तो ये यूनिट नहीं है ये क्या है साइंटिस्ट का नाम बन गया सीजीएस यूनिट स्टेट कुल दो नाम और हैं इसको कहते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन को सम्मान देने के लिए फ्रैंकलिन और इसका एक और नाम है इसी को कहते हैं ई एस यू फुल फॉर्म तुम बना सकते हो रेफरेंस के हिसाब से इलेक्ट्रोस्टेटिक यूनिट इलेक्ट्रोस्टेटिक यूनिट ये सबसे छोटी यूनिट है चार्ज को नापने की एक कुलम में थ्री इंटू टेन की पावर नाइन स्टेट कुलम अदर यूनिट में हमारे पास है EMU और छोटा है छोटा भी बड़ा सी इसको कहते हैं एपकुलम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट और एपकुलम फिर मोबाइल की बैटरी पे पढ़ोगे तो लिखा रहेगा छोटा एम बड़ा है एच एम एच बिल एमपेर आर उसके ऐसे यूनिट बनाएंगे एमपेर आर को कन्वर्ट करेंगे मिले तो प्रेफिक्स है तो एम्पेयर तो ऐसा ही है पर आर ऐसा ही नहीं आर को सेकंड में बदलेंगे तो ऐसा ही में कन्वर्ट हो जाएगी कूलर में कन्वर्ट हो जाएगी तो फॉर्मूला होता है क्यू इक्वल टू आई टी उससे तुम तो कंपेयर करके देख सकते हो आई स्टैंड फॉर एम्पेयर टी स्टैंड फॉर टाइम सबसे बड़ी यूनिट चार्ज को नापने की जो तुम केमिस्ट्री में पढ़ते हो डेज पैराडे जिसको हम कैपिटल एफ से दिखाते हैं अब यहां पर दो सिंबल्स में सिमिलरिटी हो गई जब हम कैपेसिटी पढ़ेंगे तो कैपेसिटी की ऐसे यूनिट भी क्या है फेरेड और फेरेड भी फेराडे के नाम पर है और फेराडे इट्सल्फ फेराडे के नाम पर फेराडे चार्ज को नापने की यूनिट है और फेरेड कैपेसिटी को नापने की और दोनों का सिंबल है कैपिटल एफ तो रेफरेंस के हिसाब से मतलब निकालेंगे अगर हम चार्ज की बात कर रहे हैं वहां कैपिटल एफ आ रहे हैं मीन्स फेराडे और अगर हम कैपेसिटी की बात कर रहे हैं वहां कैपिटल एफ आ रहे हैं मीन्स फेरेड इन सब में इंटर रिलेशन तुमको पता होने चाहिए वन कूलम इक्वल टू एक तो ले चुके तुम थ्री इंटू टेन की पॉइंट नाइन स्टेट कूलम रिपीट कर दिया याद हो जाएगा जिससे इक्वल टू वन बाय टेन एप कूलम तो बताओ ई एम यू बड़ा है या कूलम बड़ा है ए यू में ए एम यू में दस कूलम यू बड़ा है एप कूलम बड़ा है इक्वल टू वन अपॉन थ्री सिक्स जीरो जीरो एम्पियर आर सिक्सटी टू सिक्सटी सेकेंड में बदला इक्वल टू वन अपॉन नाइन सिक्स फाइव जीरो जीरो फेराडे केमिस्ट्री बोर्ड तो ये कुछ यूनिट हुई जिनका इस्तेमाल कर अब प्रैक्टिकली तुम्हें डे टू डे लाइफ के लिए क्या डेटा पता होना चाहिए तुम्हारी मोटरसाइकिल में या तुम्हारी एक्टिव हुआ गाड़ी में किसी जो बैटरी लगी हुई है उसकी कैपेसिटी कितनी है ये पता होना चाहिए तुम्हारे मोबाइल में जो बैटरी लगी है उसकी कैपेसिटी कितनी है कितने एम्पेयर करेंट कितने घंटे तक देने के बाद वो डिस्चार्ज हो जाएगी एम्पेयर आर का मतलब मान लो मोबाइल की बैटरी की कैपेसिटी फोर्टीन हंड्रेड एम्पेयर आर है तो अगर उससे सौ एम्पेयर फोर्टीन हंड्रेड मिली एम्पेयर आर है फोर्टीन हंड्रेड मिली एम्पेयर आर तो अगर सौ मिली एम्पेयर करेंट ली जाए तो चौदह घंटे चलेगा ऐसे तुम्हें आइडिया होना चाहिए इन्वर्टर में जो बैटरी हम लगा रहे हैं उसकी कैपेसिटी कितनी है तो जब भी ये बैटरी तुम्हारे नजर के सामने आए उसको पढ़कर देखना कितनी कितनी उसकी कैपेसिटी होती है कैपेसिटी के हिसाब से बैटरी की कॉस्ट होती है तो उसमें मैं तुम्हें एक फैक्ट याद दिला रहा हूँ जो वापस रिपीट करूंगा करेंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाते हुआ जो ट्यूबुलर बैटरीज आती हैं जिनमें इलेक्ट्रोड्स हॉलो ट्यूब की फॉर्म में होती हैं उनकी कैपेसिटी ज्यादा होती है ऑर्डिनरी बैटरी के कंपेरिजन 
तो हमने चार्ज को मेजर करने के लिए यूनिट्स पढ़ ली इसके बाद हमें चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़नी तो नेक्स्ट आर्टिकल था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक नंबर में आता है तो तीन नाम लिखने होते हैं खाली तुम्हें एडिटिविटी कंजर्वेशन क्वान्टेशन तुमसे पूछते राइट थ्री बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज वन मार्क तो तीन नाम लिखने यही क्वेश्चन तीन नंबर में आया राइट थ्री बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज तो तीनों का नाम नहीं साथ में क्या लिखना है डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन के साथ लिखना तो सीबीएसई में अगर आता है तो एक नंबर में आता है जिसमें तुम्हें सिर्फ तीन नाम लिखने होते हैं स्टेट बोर्ड में आता है तो तीन नंबर में आता है जिसमें तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिखना होता फर्स्ट एडिटिविटी डिस्क्रिप्शन के साथ में लिखा रहा हूं यानी तुम्हें तीनों नहीं लिखनी थी तुम्हें सिर्फ इतना लिखना था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज ब्रैकेट में फर्स्ट थ्री आर बेसिक और भी प्रॉपर्टीज वो पढ़ेंगे उसमें फर्स्ट नंबर पे तुम्हें एडिटिविटी को लिखना है फर्स्ट इज एडिटिविटी सिंपल सी डेफिनेशन है फिजिक्स में जो टर्म का मीनिंग होता है वही वास्तव में उसका मतलब निकल के आता है उसी की डेफिनेशन बन गई तो लिखोगे चार्ज इज एडिटिव इन नेचर जुड़ने की क्षमता एबिलिटी टू गेट एडेड उसको कहते हैं एडिटिविटी तो लिखो के डैश होगा चार्ज कैसा है नेचर में चार्ज इज एडिटिव इन नेचर दैट इज इफ वी गिव सम चार्जेस दैट इज इफ वी गिव सम चार्जेस q1 कॉमा q2 कॉमा q3 एंड माइनस q4 टू एन ऑब्जेक्ट then total charge on it becomes q1 plus q2 plus q3 minus q4 कैसे ये हो रहा है हम जानते हैं चार्ज स्केलर क्वांटिटी जब भी हम स्केलर क्वांटिटीज को जोड़ेंगे उनका स्केलर सम होगा एल्जेब्रिक सम होगा गुल्लक की तरह होगा जैसे पिकी बैंक में होगा आज तुमने दो रुपए का सिक्का डाला कल पांच रुपए का दस रुपए का सिक्का काम नहीं आ रहा तो उसको भी डाल दिया अभी तुम कोशिश करके दुकानदार को बोल सकते हो कि पांच सौ और हजार के नोट बंद हो गए दस के सिक्कों का ही सारा है दस का सिक्का ले लो जो मना करे वो गलत कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी ने दस के सिक्के बंद नहीं किए उन्होंने सिर्फ पांच सौ हजार के नोट के लिए मना किया है दस के सिक्के तो जनता ने अपने आप बंद कर दिए तो दस के सिक्के वापस चलाने की कोशिश तुम कर सकते हो अगर तुम्हारे पास इकट्ठे हो रहे कुछ दुकानदार हैं बोलेंगे तो धीरे धीरे वापस चल में आ जाएंगे ऐसा चालू हो गया कुछ लोगों ने लेना शुरू कर दिया तो अगर तुमने उसमें से दो रुपए काम के लिए निकाल लिए तो बाकी कितने बचे पहले हो गए थे दस पांच दो सत्रह दो रुपए निकाल ले दो पंद्रह इसी को कहते हैं अगली प्रॉपर्टी कंजर्वेशन सेकेंड इज तो उसमें तुम स्टेटमेंट लिख सकते हो द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कंजर्व टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कंजर्व इसमें जिस टर्म से तुम्हें फैमिलियर होना चाहिए वो आइसोलेटेड सिस्टम थर्मोडाइनिक्स में फिजिक्स में भी पढ़ लिया केमिस्ट्री में भी पढ़ लिया अलग थलग निकाय एक होता है सिस्टम एक सराउंडिंग्स तो थर्मस में कॉफी भरी है क्या ये आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल है इसमें मास ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है ढक्कन बंद है हीट ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है गैस पे चढ़ा दो डबल वॉल्ड है अंदर हीट नहीं चाहिए तो अगर मैं कॉफी को गर्म करना चाहता हूं तो क्या कोई तरीका है है वर्क ट्रांसफर इज पॉसिबल अगर मैं थर्मल को हिलाता हूं जोर जोर से विग्रसली बिकॉज ऑफ इंटरनल फ्लूड फ्रिक्शन कॉफी के लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन होगा उसकी वजह से वो गर्म हो जाएगी इस पर क्वेश्चन बनता था लॉन्ग में पर यहां पर आइसोलेटेड सिस्टम मतलब बिल्कुल आइसोलेटेड उसका कोई लिंक नहीं किसी से ना कुछ आ सकता ना कुछ जा सकता उसका टोटल चार्ज कंजर्व रहे तो एनर्जी कंजर्वेशन का जो लॉ था उससे मिलता जुलता स्टेटमेंट बनाते हैं इंपोर्टेंट कॉमर्स स्टार्ट करके लिखोगे चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड 
नॉट बी डिस्ट्रॉयड यहां तक तो सिमेट्री है पर एक एडिशनल वर्ड आ रहा है इन आइसोलेशन वो की वर्ड है उसको अंडरलाइन करना है तुमको इस पूरे सेंटेंस का मतलब जो निकल के आया वो इस वर्ड से क्लियर होगा इन आइसोलेशन बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू दर बाकी सब सेम स्टेटमेंट है जैसे लाभ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का तो अकेला पॉजिटिव चार्ज हम क्रिएट करना चाहे नहीं कर सकते डिस्ट्रॉय करना चाहे नहीं कर सकते जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव मिलकर न्यूट्रलाइज हो तो इस पर तुमसे सवाल पूछा जाता है तुमसे पूछते हैं कि जब तुमने ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े से रगड़ा तो ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया तो क्या ये लाफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अगेंस्ट है क्या उसका वायलेशन हो गया तो बोलते हैं नहीं हुआ बिकॉज जितना पॉजिटिव ग्लास रॉड पर आया उतना नेगेटिव सिर्फ क्लोथ पे आया सो नेट चार्ज क्रिएटेड इज जीरो इस तरह से मैं एक्सप्लेन करता हूं कंजर्वेशन में तुम्हें दो एग्जांपल तैयार करने हैं वैसे तो जितनी भी तुम रिएक्शंस लिखते हो केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस वो सभी इसका एग्जांपल है क्योंकि उसमें हम चार्ज और मास दोनों बैलेंस करते हैं और फिजिक्स में पर्टिकुलर दो एग्जांपल तुम्हें तैयार करने लिखोगे एग्जांपल उसमें फर्स्ट पहला एग्जांपल है पेयर प्रोडक्शन पेयर प्रोडक्शन नाम सुना हुआ होगा तुमने फेमस रिलेशन है नाम से पहचाने जाने वाली रिएक्शन है अब मान लो कुछ बच्चों ने नहीं सुना तो परेशान हो जाए परेशान नहीं होना है अब सुन लो और मान लो ऐसा कुछ होता है फिजिक्स में चीजें आसान है पेयर प्रोडक्शन में क्या होगा पेयर प्रोड्यूस होगा तो किसका पेयर प्रोड्यूस होता हुआ दिख रहा है तुम्हें एक पॉजिट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है किससे गामा रे से तो इसको रिएक्शन की फॉर्म में हमें लिखना है डायग्राम नहीं बनाना तुम्हें रिएक्शन की फॉर्म में लिखना है दो गामा रे फोटो फॉर्म ऑफ एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू वन इलेक्ट्रॉन ई माइनस वन जीरो लिख सकते हो पॉजिट्रॉन इसका एंटी पार्टिकल है चार्ज पॉजिटिव में होते हैं मास सेम होता है नाइन पॉइंट वन टेन की पाव माइनस थर्टी वन के जी जिसको नेग्लिजिबल मानते हुए हम जीरो कर देते हैं हालांकि जीरो नहीं होता तो ये पेयर प्रोड्यूस हो गया तुमसे पूछा जाता है वो कौन सी रिएक्शन है जिसमें एनर्जी मास में कन्वर्ट हो जाती है तुम्हारा जवाब पेयर प्रोडक्शन है फिर दूसरा एग्जाम्पल जो तुमको तैयार करना है ये रिवर्सिबल है रिएक्शन तो रिवर्सिबल है तो दूसरा एग्जाम्पल बनता है इसका उल्टा एक नया वर्ड तुम्हें सीखना है एनिलेशन एनिलेशन का मतलब होता है अपना अस्तित्व समाप्त कर देना अपने आप को मिटा देना तो पेयर एनिलेशन में क्या होगा एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन मिलकर अपना एग्जिस्टेंस खत्म कर देंगे और दो गावारे फोटोन निकल जाएंगे मास गेट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी तो इसका रिवर्स रिएक्शन लिख दोगे पेयर एनिलेशन एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन इन्होंने मिलकर अपना अस्तित्व खत्म कर दिया और दो गांव को तो इन दोनों ही रिएक्शन में हमने देखा नेट चार्ज जीरो है रिएक्टेंट्स का और नेट चार्ज जीरो है प्रोडक्ट्स तो चार्ज में कंजर्व इसके बाद हमें डिटेल में तीसरी प्रॉपर्टी पढ़नी है चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी जो इन दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है फुल डिटेल में इसको पढ़ेंगे अभी सिर्फ नाम लेखो क्वांटाइजेशन व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी सर्टेन डिस्क्रीट वैल्यूज ही अटेन कर सकती है तो हम बोलते हैं वो क्वांटाइज है जैसे सीडिया क्वांटाइज है मैं सवा सीढ़ी डेढ़ सीढ़ी ढाई सीढ़ी नहीं चढ़ सकता टॉफी क्वांटाइज है तुम दुकानदार से आधी टॉफी पॉन टॉफी सवा टॉफी नहीं ले सकते तो तुमने सबसे पहले पढ़ा था एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज है बोर का सेकंड पॉस्टुलेट इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में चक्कर लगा सकता है जिन ऑर्बिट में उसका एंगुलर मोमेंटम एम वी आर एच अपॉन टू बाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा या तो एच अपॉन टू बाई होगा टू एच अपॉन टू बाई इसी तरह से तुमने पढ़ा एनर्जी क्वांटाइज equal to n times h nu h nu bundle of energy aise hi mass ke liye bhi kaha jata hai mass bhi quantized hai par mass ka quanta jise hum graviton ke naam se jante hain yet to be determined abhi uski value hum pata nahi laga paaye similarly charge bhi quantized hai kaise 
किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज एग्जिस्ट कर रहे हैं वो या तो एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण है आधा इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर हो नहीं सकता डेढ़ भी नहीं हो सकता सवा भी नहीं हो सकता तो जब भी होगा एक दो तीन चार इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो उसकी वजह से हम कहेंगे चार्जेस क्वानेस तो इसको डिटेल में हमको पढ़ना है आज के लिए इतना काफी है हाँ तुम्हें दर्शन जरूर करवा देता हूं मैं किसने बताया था क्वानेशन के बारे में मिले कर कौन सा एक्सपेरिमेंट था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट इसके थ्रू प्रूव किया गया था काफी आज के लिए नेक्स्ट टर्न यानी कल आगे पढ़ेंगे थैंक यू उसमें एक बटन है कैमरे में साइड में रेड कलर का उसे दबा दो